పరమగీత గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఏడో వచనములో ఉన్న వాక్యాన్ని ముందుగా చదువుకొని మనం వెళ్దాం బైబిల్లో నుంచి పరమగీత గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మరి ఏడో వచనాన్ని చదువుకుంటే ఒక విషయాన్ని అక్కడ దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు నా ప్రాణప్రియుడా నీ మందరను ఎత్తట మేపుదువో మధ్యాహ్నమున ఎత్తట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పుము ముసుకు వేసుకొని దానినై నీ శతకాండ్ల మందల యొక్క నేను ఎందుకుండవలను వాక్యం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు చదివిన వాక్యాన్ని వివరించకపోతే ఒక్క మొక్క మీకు అర్థం కాదు నేను ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్తూ ఉంటాను వాక్యము చదివిన దానిని వివరించే బోధకులు మనకు ఉండాలి ప్రపంచంలో ఏ గ్రంథాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ బైబిల్ చదివితే అర్థమయ్యేది కాదు ఎవరొకళ్ళు బోధిస్తేనే వాక్యం మనకు అర్థమయ్యేది కందాకి రాణి కింద మంత్రిగా పనిచేస్తున్న ఒక నపుంసకుడైన మంత్రి గారు రథం మీద వెళుతూ యష్యా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాడు యష్యా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాడు కానీ అతనికి అర్థం కాలేదు అప్పుడు పిలిప్ అని ఒక స్వార్థికుడు ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడి ఏ మార్గములైతే ఆ మంత్రి గారు రథం వేసుకొని వస్తున్నాడో ఆ మార్గములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనని తోడుకొని వెళ్ళటాన్ని బట్టి ఆ రథం మీద కూర్చున్న ఆ మంత్రి గారికి ఇతను కూడా రథం ఎక్కి యష్యా గ్రంథం యొక్క వివరణీయులతో చెప్తాడు అప్పుడు మంత్రి గారు వాక్యం అర్థం చేసుకొని దారిని పోతా పోతానే నాకు నీళ్లు రెడీగా ఉండే నాకు బాప్తీసం ఇస్తావా అని చెప్పి ఆ మంత్రి గారు బాప్తీసం పొందుకుంటారు అంతకుముందు ఏం చదువుతున్నాడు మంత్రి గారు యష్యా గ్రంథం చదువుతున్నాడు అర్థమైందా అర్థం కాల పిలిప్ అని ఒక స్వార్థికుడు వెళ్ళి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పేంత వరకు అతనికి వాక్యము అర్థం కాలేదు అందుకే వాక్యము అర్థం చేసుకోవాలంటే మందిరానికి రావాలి మంచిగా మనకి బోధించే బోధకులు మనకు ఉండాలి ఆ బోధకులు లేకపోతే వాక్యం మనకు అర్థం కాదు అర్థం కానప్పుడు మన జీవితాలను మనము దేవునికి సమర్పించుకోలేము అర్థం కానప్పుడు మారు మనసు ఏంటో పరలోకం ఏంటో పాప క్షమాపణ ఏంటో ఏసు రక్తం ఎందుకొరకు మన కొరకు ఏసయ్య తన ప్రాణం పెట్టి రక్తం కార్చాడో నీకేమీ అర్థం కాదు అర్థం కాకపోతే రేపు చనిపోతే నీ ఆత్మ పాతాలానికి వెళ్తుంది అర్థమైతే నీ జీవితానికి ఒక పరమార్థం ఉంటుంది కొట్టని గట్టిగా చెప్పట్టు గమనించండి మరొకసారి నేను ఈ వాక్యాన్ని చదువుతాను నా ప్రాణ ప్రియుడా నీ మందనను ఎచ్చట మేపుదువో మధ్యాహ్నమున ఎచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పు ముసుకు వేసుకున్న దానినై నీ చతకాండ్ల మందల యొక్క నేను ఎందుకు ఉండవలను అనే మాట చదివాం ఇప్పుడు మొదటి మాట ఒక్కొక్కటి నేను వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను మొదటి మాట నా ప్రాణ ప్రియుడా ఎవరు మనకి ప్రాణప్రియుడు అంటే యేసు ప్రభువారి మనకు ప్రాణప్రియుడు ఏమంటే ప్రాణప్రియుడు అంటే ఆ వాక్యానికి అర్థమైందంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన ప్రాణప్రియుడు మన ప్రాణము కంటే ఎక్కువగా ఆయనను ప్రేమించాలి ఈ మాట పరమగీతంలో ముప్పై నాలుగు సార్లు రాయబడి ఉన్నది నా ప్రాణప్రియుడు అనే మాట పరమగీతంలో ముప్పై నాలుగు సార్లు దేవుడు రాసిపెట్టాడు ప్రాణప్రియుడు అంటే ఏంటి మన ప్రాణము కంటే ఎక్కువగా ఆయనను ప్రేమించాలి ప్రాణప్రియుడు నా ప్రాణము కంటే ఎక్కువగా అందరికంటే ఎక్కువగా యేసుని మనము ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి గమనించండి ఈ లోకంలో చాలా మంది రకరకాలుగా యేసు కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు ఉంటారు యేసుని పక్కన పెట్టేవారు ఉంటారు కానీ ఇక్కడ అన్నాడు వాక్యంలో నా ప్రాణప్రియుడా అంటుంది షోలమతి షోలమతి తన ప్రాణప్రియుడిని నా ప్రాణప్రియుడు అని సంబోధిస్తూ ఉంది మనము కూడా మన యేసు ప్రభు వారు ఎలాంటి వాడంటే మనందరికి కూడా ప్రాణప్రియుడు అందుకే వాక్యం అంటది క్రీస్తుకి మన హృదయంలో మొట్టమొదటి స్థానం ఇవ్వాలి ఈ స్థానము ఎవ్వరికి ఇవ్వకూడదు కొట్టండి గట్టిగా సప్పట్లు సరే ఏ హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే క్రీస్తుకి మొట్టమొదటి స్థానము హృదయంలో ఇవ్వాలి క్రీస్తుకు తప్ప నీ హృదయంలో మొదటి స్థానము మరి ఎవ్వరికి ఇవ్వకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు కంటే నువ్వు దేనిని ఎక్కువగా ప్రేమించినా అది నీకు ప్రాణం అవుతుంది కానీ క్రీస్తు మాత్రం నీకు ప్రాణప్రియుడు 
అలే క్రీస్తు కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదు క్రీస్తుకి హృదయంలో ప్రప్రథమైన మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి రెండవ స్థానము నీ భార్యకి ఇస్తావో కుమారుడికి ఇస్తావో కుమార్తెకి ఇస్తావో బంధువులకి ఇస్తావో తల్లికి ఇస్తావో ఎవరికైనా ఇచ్చుకో కానీ మొట్టమొదటి స్థానము మనము దేవునికి ఇచ్చేవారిగా ఉన్నారు బైబిల్లో ఒక విచిత్రమైన మాట మీకు చూపిస్తాను బైబిల్లో చూడండి ఒక విచిత్రమైన మాట యేసు ప్రభారు అన్న మాట మత్తైస్సు వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో తండ్రి నైనను నా మాట జాగ్రత్తగా వినాలి బైబిల్లో ఉన్న మాట తండ్రి నైనను తల్లి నైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అర్థమైన వాక్యాన్ని బైబిల్లో ఉన్న వాక్యమే మత్తి సువార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు మీ బైబిల్లో ఉంటుంది పాస్ గారు ఏమైనా స్క్రీన్ మీద అబద్ధం పెట్టాడు అనుకుంటారేమో మీ బైబిల్లో ఏది ఉందో అదే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏమన్నాడు అక్కడ తండ్రి నైనను తల్లి నైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు అంటే తల్లి నీ సొంత తల్లి అయినా నీ తండ్రి అయినా ఏసు ప్రభు కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదు తర్వాత నీ కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు మొదటిగా తండ్రి నైనను అంటే తండ్రి ఉండొచ్చు తండ్రిని ప్రేమించమన్నాడు బైబిల్లో ఎలా ముదిమి వచ్చు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళని విడనాడకమన్నాడు నీ తల్లి నీ తండ్రిని సన్మానించమన్నాడు గౌరవించమన్నాడు వాళ్ళని బాగా చూడమన్నాడు వారి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు వారిని విడనాడకమని బైబిలే చెప్పింది కానీ ఎలా చెప్పింది నాకంటే ఎక్కువ కాదు ప్రేమించండి మీ తల్లిని తండ్రిని ప్రేమించండి మీ కుమార్తెని కుమారుని ప్రేమించండి కానీ నాకంటే ఎక్కువ కాదు మొట్టమొదటి స్థానం ఎవరికి ఏమన్నాడు నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే అది అర్థం ప్రాణ ప్రియుడు అంటే నా ప్రాణము కంటే ఎక్కువైన వాడివి గమనించారా రెండోది నీ సొంత తల్లినైనను అన్నాడు నీ సొంత తల్లినైనను తర్వాత కుమారునైనను కుమార్తెనైనను వారిని ఎవరిని కూడా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు వాడు అంటే దీన్ని బట్టి బైబిల్ బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది మొదటి స్థానాన్ని దేవుడికి ఇవ్వాలి మొట్టమొదటి స్థానము ప్రభుకి తర్వాత నీ తల్లికి ఇస్తావో తండ్రికి ఇస్తావో కుమారునికి ఇస్తావో కుమార్తెకి ఇస్తావో భార్యకి ఇస్తావో బంధువులకి ఇస్తావో స్నేహితులకి ఇస్తావో అదంత అనవసరం కానీ మొట్టమొదటి స్థానములు నువ్వు ప్రభుకి ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి అది అంటే నా ప్రాణ ప్రియుడా అంటుంది నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే ప్రాణము కంటే ఎక్కువైన వాడివి ఏమిటి నాకు అందరి కంటే ఎక్కువైన వాడివి నా తల్లి కంటే నా తండ్రి కంటే నా కడుపుని పుట్టిన కుమారుడు కుమార్తె కంటే కూడా నువ్వు ఎక్కువైన వాడవు ఇలాంటి స్థానము యేసు ప్రభుకి నీ హృదయంలో ఇచ్చినప్పుడు నా ప్రభు ఖచ్చితంగా నిన్ను దీవిస్తాడు కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లు గమనించండి ఎందుకు అంత స్థానం ఆయనకి ఇవ్వాలంటే అది కూడా చెప్తాను ఏంటండి ఏ సూపర్ స్వార్థ పరుడా ఆయన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించమంటున్నాడు ఏంటి భార్యని వద్దంటున్నాడు ఆ తల్లి తండ్రిని వద్దంటున్నాడు కుమారుని కుమార్తెని వద్దంటున్నాడు మొదటి స్థానం నాకు ఇవ్వమంటున్నాడు ఎందుకనంటే ఆయన నీ కొరకు చేసిన త్యాగము గొప్పది ఆయన నీ కొరకు పెట్టిన ప్రాణము గొప్పది చదవండి ఒకసారి వాక్యాన్ని మొదటి వ్యవహాను మూడవ అధ్యాయము పదహార వచ్చిన చదువుకుంటే ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టిన కనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని మనము తెలుసుకుంటున్నాం మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తము మన ప్రాణములు పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాము హలుడు చెప్పండి గట్టిగా ఆయన మన నిమిత్తం ఏం పెట్టాడంట తన ప్రాణమును మన కొరకు పెట్టిన వాడు ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టాడు కాబట్టి దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు ఎంత ప్రేమతో మన కోసం ప్రాణం పెట్టి మన కోసం యేసు ప్రభారు సులువు యాగము చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఆయన దెబ్బల తిని కొరడా దెబ్బల తిని ఆయన ముళ్ళ కిరీటం పెట్టించుకొని చేతులకు కాలకి శీలలు కొట్టించుకొని రక్త శక్తమై తలలో నుంచి రక్తం ఏమండి దేహంలో నుంచి రక్తం చేతుల్లో నుంచి రక్తం కాలంలో నుంచి రక్తం ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఇదంతా ఎవరి కోసం చేశాడు మన మీద ఉన్న ప్రేమ మన మీద ఉన్న పాపం తీసివేయాలని రోత జీవితాల నుంచి విముక్తి చేయాలని పరిశుద్ధుల గుంపులో పరలోక పట్టణములు చేర్చాలని 
నా ప్రభు చేసిన త్యాగం ఈ లోకంలో ఎవరైనా చేయగలుగుతారా ఒకసారి ఆలోచించండి అట్లాంటి ఏసుకి మొదటి స్థానము ఇవ్వాలా వద్దా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి దేవుని స్తోత్రం కలుగునగాక చెప్పండి చెల్లి కుందా ఈ ప్రేమ సొంత తండ్రి కుందా ఏంటి బంధువులు ప్రేమ భార్య భర్తల ప్రేమ మరి మనకున్నటువంటి రక్త సంబంధులు ప్రేమ డబ్బుంటే నూనుంటే ఆశీర్వాదం ఉంటే ధనం ఉంటే చదువు ఉంటే ఏంటి మంచి ఉద్యోగం ఉంటే ఎంత ప్రేమిస్తారో అది కాస్త నీ దగ్గర లేదంటే ఎవడన్నా ప్రేమిస్తాడా కానీ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ ఎలాంటిదో తెలుసా ఆయన నీ దగ్గర ఏముందని నిన్ను ప్రేమించదు నీ దగ్గర ఏదో ఆశించి చూపించే ప్రేమ ఎంత మాత్రం అది ఆశించని ప్రేమ బదులు ఆశించని ప్రేమ గమనించరా ఈ ప్రేమ తిరుగు లేని ప్రేమ అందుకే అలాంటి ప్రేమ కలిగిన ఏసయ్య మన కోసం ప్రాణం పెడతాం వలన ప్రేమ ఎట్టిదో మనకు అర్థమవుతుంది అలాంటి ప్రేమించే ప్రేమికుడైన ఏసైకి మన హృదయంలో మొదటి స్థానం ఇవ్వకుండా తండ్రికో తల్లికో కుమారుడికో కుమార్తెకో చెల్లికో బంధుడికో స్నేహితుడికో ఇవ్వచ్చా వారు మన కోసం ప్రాణం పెట్టారా వారికి మన కోసం దెబ్బలు తిన్నారా మన పాపం నిమిత్తము ప్రాయిత్తం నీ చెల్లి గాని నీ కుమారుడు గాని కుమార్తె గాని ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రాయిత్తం చేశారా చేయలేదు అందుకే ఆయన అనటంలో స్వార్థము కాదని అది స్వార్థము కాదు నా నీ తల్లినైనా తండ్రినైనా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు నీ కుమారునైనా కుమార్తెనైనా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువారు నాకు పాత్రుడు కాదు అంటే మొదటి స్థానాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వాలి మొట్టమొదటి స్థానము మొట్టమొదటి దేవుని యొక్క అధికారమునకు మనం ఒప్పుకోవాలి మొదటి స్థానము ఆయనకి ఇవ్వాలి మొదటి స్థానము ఆయన మందిరానికి ఇవ్వాలి మొదటి స్థానము ఆయన వాక్యానికి ఇవ్వాలి మొదటి స్థానము ఆయన సమయానికి ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఇస్తావో నా ప్రభు నిన్ను అంచెలంచెలుగా దీవిస్తాడు కొట్టండి గట్టిగా చెప్పారు అందుకే మరొక వాక్యం చదవండి ఎపిసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులములు నిర్దోషములై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు ఎప్పుడు ఏర్పరచుకున్నాడు నిన్ను నన్ను ఎప్పుడండి జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఈ సృష్టి సృష్టించబడక మునిపే సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు కలగక మునిపే ఏ సుప్రభారు ఏం చేశారంట జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ ఏర్పాటు మన పట్ల ఉంది కాబట్టి ఆ సంకల్పం మన పట్ల ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనందరం కూడా దేవుని సన్నిధికి రాబడ్డాం క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డాం మన పాపములకు క్షమాపణ కలిగింది మన పాపములకు ప్రాయిత్యత్వం కలిగింది రేపో మాపో క్రీస్తు రెండవ రాకడు వస్తే ఆయన రాకడులో ఎత్తబడేవారిగా ఉండబోతున్నాం కొట్టండి గిట్టిగా చెప్పట్లు గమనించండి ఏమని ప్రాణ ప్రియుడు అంటే ఆత్మీయతలో పరిపూర్ణత కలిగిన వారిగా ఉండటం ఒక లిస్టు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక లిస్టు నా ప్రాణ ప్రియుడు ప్రియుడు నా ప్రియుడు నా ప్రాణ ప్రియుడు మూడు రకాలు ఫస్ట్గా ప్రియుడు ప్రియుడు అంటే సర్వసామాన్యంగా లోకంలో చాలామంది ప్రియులు ఉంటారు కొంతమందికి సహజంగా ఉండే ప్రియులు భర్త ప్రియంగా ఉండొచ్చు ఇంకెవరైనా ప్రియంగా ఉండొచ్చు కుమారుడు ప్రియంగా ఉండొచ్చు అది సర్వ సామాన్యముగా కలిగేది రెండోది నా ప్రియుడు అంటే ఆత్మీయత నా ప్రాణ ప్రియుడు ఆత్మీయతలో పరిపూర్ణత కలిగిన స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోవటం దేవుని స్తోత్రం కలుగునగా నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే ఆత్మ పరిపూర్ణత ఇక ఎవరికి స్థానము లేదు ఇక దాంట్లో నా ప్రాణ ప్రియుడైన ఏసైకి మాత్రమే నా విమోచకుడైన క్రీస్తుకు మాత్రమే నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నా ఏసైకి మాత్రమే అది ఆత్మ పరిపూర్ణ గమనించారా రెండోది ప్రియుడు అంటే అందరి వాడు ఎలాంటి వాడంట అందరి వాడు గమనించండి కానీ నా ప్రియుడు అంటే నా సొంతము నా స్వాస్థ్యము నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే నా ప్రాణానికే 
ప్రియుడు నా ప్రాణమునకే ప్రియుడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇప్పుడు ఎలాంటి వారిగా ఉండాలి ఆత్మ పరిపూర్ణత చెంది క్రీస్తుకి ప్రప్రథమైన స్థానాన్ని ఇచ్చే ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిలోకి రావాలి మొట్టమొదటిగా రెండు నా ప్రాణానికే ప్రియుడుగా యేసు ప్రభుని ఎంచాలి మూడోది ప్రియుడు అంటే నామకార్థమైన వారు ఇక్కడ నా ప్రియుడంటే ఆయన రక్తములో కడగబడి ఆయన సొత్తు కాబడిన వారు తర్వాత లాస్ట్ గా నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే అర్థమైందంటే శ్రమైన మరణమైన హింస అయినా కర్గమైన ఆయన కొరకే జీవించటం కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు అంటే నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే ఆత్మీయ పరిపూర్ణత చెందటం ప్రాణానికి ప్రియుడుగా ఎంచుకోవటం నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే శ్రమైన ఇబ్బంది అయినా తగ్గమైన పరువైన మరణమైన ఆయన కొరకే జీవించే అనుభవం కలిగి ఉండటం ఇప్పుడు ఏమంది సోలమతి నా ప్రాణ ప్రియుడు అంది దేవుని స్వప్నం కలుగును గాక అందుకే నేను అంటాను ఆ ప్రాణ ప్రియుడు మన కోసము ప్రాణం పెట్టాడు మన కోసము ఆయన జీవితాన్ని త్యాగం చేశాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల యవన కాలపు జీవితాన్ని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు జన్మలో పాపము లేని వాడు కర్మలో పాపము లేని వాడు నాలో పాపముందని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరా అని సవాలు చేసిన వాడు అట్లాంటి ప్రాణప్రియుడు మన కోసం ఏం పెట్టాడు ప్రాణము పెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఒక రోజున ఒక మిలిటరీ అతను అప్పుడే ఆ ఉద్యోగం నుంచి ఇంటికి వస్తున్నాడంట సెలవులు ఇచ్చినప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు ఆ ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు ట్రైన్ దిగాడు వాళ్ళ బాబు ఒక పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారిని చూడాలని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు వస్తున్నారని చెప్పి ఆ రైల్వే స్టేషన్ ట్రైన్ దగ్గరికి వచ్చాడంట ఆ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చి మా డాడీ వస్తున్నాడు మా డాడీ వస్తున్నాడు అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అంతలోకి వాళ్ళ డాడీ ఆ సూట్ కేసులు ఒక రెండు మూడు సూట్ కేసులు వేసుకొని లగేజ్ వేసుకొని మొత్తానికి ట్రైన్ దిగాడు దిగగానే కొడుకుని చూసి ఆప్యాయతగా కౌలించుకొని అప్పటికి ఐదారు ఏళ్ళైంది ఆయన మిలిటరీలోకి వెళ్ళిపోయి ఐదారు సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసి ముందుగానే కబురు పంపాడు పలాన్ ట్రైన్కి వస్తున్నాను నువ్వు కూడా వచ్చేరా ట్రైన్కి ఇద్దరం కూడా కలుసుకొని రైల్వే స్టేషన్లో ఇద్దరం కలిసి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నారు చక్కగా అనుకున్నట్టుగానే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసి చక్కగా కౌగులించుకొని తండ్రి ముద్దు పెట్టుకొని ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారండి వాళ్ళు ఊరు రావాలంటే ఒక ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి ఒక తాళతో కట్టినటువంటి ఒక వంతెన మీదుగా రావాలి ఈ తాళతో కట్టినటువంటి వంతెని మీరు చూస్తున్నారు ఇలాంటి వంతెన మీదుగా ఆ ధరి నుంచి ధరికి వెళ్ళాలంట అక్కడ కొట్టేసరికి ఎవరో ఒక ముసలం ఉందంట అక్కడ ఆ ముసలమ్మ ఈ ఊగే వంతెన మీద నేను వెళ్ళలేనయ్యా ఈ ఊగే వంతెన మీద నేను వెళ్ళలేను కాబట్టి తన మనవన్ని పెట్టుకొని అక్కడే కూర్చుందంట ఎవరో ఒకరు నాకు హెల్ప్ చేయబోతారా ఎవరో ఒకరు తీసుకెళ్ళబోతారని ఆ మనవడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెంటనే ఈ మిలిటరీ అతను ఎప్పుడైతే కనపడ్డాడో ఆ మిలిటరీ అతనికి ఒక మాట చెప్పాడంట అయ్యా నేను ముస్తల్ దాన్ని నా మనవుని నేను తీసుకెళ్ళలేను ఆ దయచేసి కొంచెం నువ్వు మిలిటరీ ఓడివి కాస్త ధైర్యం ఎక్కువ నువ్వు ఎట్ట కొట్ట మా మనవుని తీసుకొని ఆ ధరికి తీసుకెళ్తే నేను ఎట్ట కొట్ట ముసలి దాన్ని చిన్నంగా వస్తానయ్యా అని చెప్పిందంట అప్పుడు కాదని లేక లగేజ్ అంతా కూడా వేసుకున్నాడు ఆ బ్యాగ్లన్నీ కూడా భుజాన్ని వేసుకొని బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు బయలుదేరి వెళుతూ వెళుతూ ఆ ఒక పక్కేమో తన సొంత కుమారుడు ఒక పక్కేమో ఆ ముసలమ్మ ఇచ్చినటువంటి మనవడు ఆ ఇద్దరిని తీసుకొని ఇలా బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నాడు ఇలా బయలుదేరి వెళుతూ 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 ఖచ్చితంగా సగం లెక్కెళ్ళాడు ఈ బిజ్జి తాళతో కట్టిన బిజ్జి ఊగుతూ ఉంది ఊగుతూ ఉంది అది భయంకరంగా ఊగుతుంది అనుకోకుండా తాళ్ళన్నీ కూడా తెగిపోతున్నాయి ఆ తాళ్ళన్నీ కూడా తెగిపోతుంటే ఆ ఎదురుగా ఉన్నవారు పిలుస్తున్నారంట అయ్యా బరువు ఎక్కువైంది లగేజ్ తగ్గించుకో బరువు ఎక్కువైంది లగేజ్ తగ్గించుకో త్వరగా ఇదిగో నీ దగ్గర ఏ లగేజ్ అయితే ఉందో దాన్ని చక్కగా విడిపించుకో అని చెప్పారంట చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తాడు చేతిలో ఉన్న సూట్ కేసులు వదిలే అప్పున్నాడు సూట్ కేసులు అన్నీ వదిలే అప్పున్నాడు ఇంకా తగ్గించుకోవాలి ఇంకా తగ్గించుకోవాలి బరువు అంటున్నారు అని ఇంకేం తగ్గించుకుంటాడు ఉంది వాళ్ళిద్దరు ఓ పక్క తన సొంత కుమారుడు ఓ పక్క ముసలం ఇచ్చిన మనవడం ఏం వదిలించుకోవాలి కింద చూస్తే భయంకరమైన లోయ ఇక ఆ లోయలో పెడితే తిరిగి రారు ఎవరు కూడా అలాంటి స్థితి అనమాట ఆ లోయలో పెడితే 
కూడా తిరిగిరారు ఆలోచన చేస్తున్నాడు వీళ్ళు ఏమైనా కేకలేస్తున్నారు ఇంకా తగ్గించుకోవాలి బరువు లేకపోతే బుచ్చి తెగిపోయింది బిచ్చి తెగిపోతే అందరూ కూడా పడిపోతారంటే ఇంకేం తగ్గించుకుంటావాయా ఉన్న చుట్ కేసులని ఇస్తేషన్ లోయలో గమనించండి ఇంకా తగ్గించుకోవాలని కేకలు వేసినప్పుడు కుమారుడు అనుకుంటున్నాడంట మా నాన్న నన్ను వదిలిపెట్టలే చెయ్యి అనుకుంటున్నాడంట ఈ పక్కన ఉన్న ముసలమ్మ మనవడు అనుకుంటున్నాడంట మా అమ్మమ్మ వీడికి అప్ప చెప్పింది కాబట్టి మిలతాయానికి నన్ను వదిలిపెట్టలే అని అతను అనుకుంటున్నాడంట కొద్ది లెక్కపోయిన తర్వాత తాళ్ళు తెగిపోతున్నాయి వెంటనే చేసేది ఏమి లేక తన సొంత కుమారుని వదిలిపెడితే ఆ లోయలో తలకిందులుగా పడి తల పగిలిపోయి స్పాట్లో చనిపోయాడంట గమనించిన పిల్లరా ఇదే జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కిందట ప్రపంచంలో ఆయన తండ్రి అయిన యహోవా దేవుడు కుమారుడైన తీసుని మన కొరకు ఈ లోకానికి పంపి ఆయన తన ప్రాణమును మన కోసం పెట్టాడు మన ప్రాణమును ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితాలు ఏమైపోయినాయి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడ్డాయి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలో చెప్పండి హలో లుయ్యా అందుకే ఆయన ప్రేమ ఎట్టిదో మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక హలో చెప్పండి హలో చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అనిచ్చారా ఇప్పుడు నా ప్రాణ ప్రియుడ అంటుంది షోలమతి నా ప్రాణము కంటే నువ్వు ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించాడు అందుకే ఏమన్నాడు అక్కడ తల్లినైనా తండ్రినైనా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించవద్దు కుమారునైనా కుమార్తెనైనా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించవద్దు నా తర్వాత స్థానం వాళ్ళకి ఇవ్వండి మొదటిగా వారికి స్థానం ఇనవద్దు నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ వారికి ఇవ్వండి నాకెప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వండి మీరు హృదయంలో అన్నాడు హరి చెప్పండి గట్టిగా అందుకే ఈరోజు నా ప్రాణ ప్రియుడ అందంటే షోలమతి నా ప్రాణము కంటే ఎక్కువైన ప్రియుడు ఇంకెవరికి స్థానం ఇవ్వలేదు తర్వాత వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం మొదటి అధ్యాయము ఏడు వచ్చినంలో రాయబడినటువంటి మాటను మనం పరిశీలన చేస్తే నా ప్రాణ ప్రియుడాన్ని నీ మందరను ఎచ్చటం ఏపుదువో మధ్యాహ్నమును ఎచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పు ఏముంది రెండోది నీ మందరను ఎచ్చటం ఏపుతావో మందని ఎచ్చట మేపుతావో మధ్యాహ్నం అన్నప్పుడు ఎండ వేడి ఎక్కువైనప్పుడు నేడకు వాటిని ఎక్కడికి తోలుకొని వెళతావో నాతో చెప్పు అంది చూడండి ఇక్కడ వాక్యంలో మంద అంటే ఆయన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లు అలీ చెప్పండి అలీ లుయ్యా ఏంటంటండి ఏంటంట మందంటే ఆయన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేని ఎందు అధ్యక్షులుగా ఉంచినో ఆ యావత్తు మందన గురించి మీ మటుకు మిమ్మల్ని గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నాడు హలీ చెప్పండి గట్టిగా ఏమన్నాడు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం ఇక్కడ మనందరం కూడా ఎలా సంపాదించబడ్డాం క్రీస్తులోకి ఎలా వచ్చాం మందరగా సంఘముగా ఎలా ఫామ్ అయ్యామంటే యేసు తన రక్తము చేత మనల్ని కూడా స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించుకున్నాడు హలీ చెప్పండి గట్టిగా హలీ లుయ్యా అందుకే సంఘం అంటే ఏంటి దేవుడు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం దేవుని అమ్మకి మహిమ కలిగిన గాక గమనించారా అందుకే క్రొత్త నిబంధన సంఘము కృపలో నిలిచిన సంఘము మహిమ కలిగిన సంఘం దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘమే ఆయన మంద అన్నాడు ఏమన్నది అక్కడ సోలమతి వాక్యంలో నీ మందను ఎచ్చట మేపుతావో నీ మందను ఎచ్చట మేపుతావో సంఘాన్ని నువ్వు ఎక్కడ మేపుతావో అంటే మధ్యాహ్నమున ఎండ తగులుతున్నప్పుడు శ్రమలు కలుగుతున్నప్పుడు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎత్తట నేడకి వాటిని తోలుతావో నాతో చెప్పు అంటే మందంటే సంఘం సంఘం అంటే స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం అందుకే ఇరవై మూడో కీర్తన మొదటి రెండు వచ్చినాలంటాడు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి గలదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయిచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను ఎక్కడ మేపుతాడు సంఘాన్ని ఏమంటే ఆయన కాపరి వలె ఉండి మేపుతాడు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన తన సంఘాన్ని ఆయన పరుండ చేస్తాడు శాంతికరమైన జలముల యొక్క ఆయన నడిపిస్తాడు ఆయన ఎవరంటే మంచి కాపరి గుడ్ షపర్డ్ అన్నాడు హలీ చెప్పండి గట్టిగా 
ఆయన మంచి కాపరి మంచి కాపరి తన మందని మంచిగా కాస్తాడు మంద అంటే సంఘం సంఘం అంటే స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం సంఘాన్ని జాగ్రత్తగా కాసే కాపరి మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారు తన మందని ఎండ తగులుతున్నప్పుడు ఎక్కడ మీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి ఏ నేరగా తీసుకెళ్లి ఆయన భద్రపరుస్తాడు వాక్యం నుంచి చూద్దాం ఆ మందని ఎలా కాస్తాడంటే ఏ స్కేలు గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదహారు వచ్చిన కాస్త నేను చదువుతాను అందరు కూడా చూడండి పదకొండు నుంచి పదహారు వచ్చిన ప్రభైన యహోవా సెలవిచ్చుతున్నది ఏమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెల వెతికి వాటిని కనుగొందను తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపర్ల వాటిని వెతికినట్లుగా నేను నా గొర్రెలు వెతికి చీకటి గల మబ్బు తినమందు ఎక్కడెక్కడికి అవి చెదిరిపోయినో అక్కడి నుంచి నేను వాటిని తప్పించి ఆయా జన్మల నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశంలో నుండి వాటిని సమకూర్చి వాటి స్వదేశంలోకి వాటిని తెచ్చి పర్వతుల మీదను వాగుల ఎత్తను దేశమందున్న సకలమైన కాపురపు స్థలముల ఎంతను వాటిని మేపిదను నేను మంచి మేత గల చోట వాటిని మేపిదను ఇస్రాయల్ యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద వాటికి దొడ్డి ఏర్పరచుదను అక్కడ అవి మంచి దొడ్డిలో పండుకొను ఇస్రాయల్ పర్వతుల మీద బలమైన మేత గల స్థలమందు అవి మేయును నేనే నా గొర్రెలు మేపి పరుండ పెట్టేదను ఇదే ప్రభుగ యహోవా వాక్కు తప్పిపోయిన దానిని నేను వెతికిదను తోలి వేసిన దాన్ని మరలా తోలుకొని వచ్చేదను దాయపడిన దాన్ని కట్టుకట్టుదను దుర్బలముగా ఉన్న దానిని బలపరచును అయితే క్రొవ్విన వాటికి బలముగల వాటిని శిక్ష అయిన మేత పెట్టి లయపరిచదను కొట్టండి ఏంటంట కాపరి చేసే పనులు ఇక్కడ చెప్పాడు ఒక కాపరి ఎలా చేస్తాడో ఒక కాపరి మంద పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు వహిస్తాడో ఏస్కేలు గ్రంథకర్త చెప్పిన మాటలు రండి కొన్ని విషయాలు వీటిలో ధ్యానం చేద్దాం మొదటిగా ఏమన్నాడు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చిస్తున్నది ఏమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెలు వెతికి వాటిని కనుగొంటాను రండి యేసు ప్రభారు మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడా మనం ఎత్తుక్కుంటా వెళ్ళామా చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటో చెప్పమంటారా యేసు ప్రభు వారి స్వయాన మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు ఆయన మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెలను వెతికి వాటిని కనుగొంటాను నేనే వెతికి వాటిని కనుగొంటాను ఆయన మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కానీ మనం ఆయన్ని వెతకలేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఉదయకాల సమయంలో యేసు ప్రభారి నీ కొరకు వెతుక్కుంటూ తన సేవకుల్ని ఇంటికి పంపించాడు సువార్త పత్రికలు పంపించాడు ఏమని అనేకమైన మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు సేవకులు రమ్మ కోటానికి రాయ కోటానికి అని చెప్పి ఆయన నిన్ను పిలిపించాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి నువ్వు రాలేదు ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన తన గొర్రెలను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఈరోజు చాలా మందికి సులకన ఏంటంటే ఆయన మన దగ్గరికి వస్తే ఏదైనా సులకనే ఏదైనా చూడండి మన దగ్గరికి వస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమండి రిలయన్స్ లో డజన్ యాపిల్ మూడు వందలు అంటే ఏం చేస్తావు మాట్లాడకుండా తీసుకొని డబ్బులు ఇచ్చేస్తావు అదే యాపిల్స్ తోడు బుట్ట తట్ట వేసుకొని మన ఇంటి ముందుకు వస్తే మూడు వందల యాపిల్స్ అంటే మూడు వందల వందేగా మా అబ్బాయి తెచ్చాడు నిన్న ఏడ తెచ్చింది అన్ని అబద్ధాలే ఏమంటాం ఎందుకని మన దగ్గరికి వచ్చాడు తట్టేసుకొని అది మనం రిలయన్స్ లేకపోతే డిమార్ట్ వెళ్ళి మూడు వందలు అంటే మాట్లాడకుండా కట్టి తెచ్చుకుంటాం ఇది కూడా అంతే ఎస్ సూప్రభారు మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు కాబట్టి మనకు చులకన అయిపోతుంది బైబిల్ ఒక మాట చూడండి అక్కడ ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెలు వెతికి వాటిని కనుగొందను మనం ఆయన వెతకలేదు ఆయన మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు చాలా మంది వీళ్ళు ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తున్నారు కొండలు ఎక్కడానికి వీళ్ళు ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తున్నారు ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తే ఇలా కనపడతా దేవుడు కనపడకపోయేసరికి పాటలు కూడా రాశారు ఎక్కడున్నావయ్యా నేను చెప్పకూడదు ఆ మాట ఎన్ని మెట్లు ఎక్కినా అనరావింది అయ్యా అని పాట కూడా పాడుకున్నారు పాప ఎన్ని మెట్లు ఎక్కిన వాళ్ళకి కనపడతలా నువ్వు మెట్లు ఎక్కకుండానే నీ తలుపు ఎద్ద నించొని నా ప్రభు తడుతున్నాడు కొట్టండి ఒక ఆయన కత్తి పాపం వచ్చిందేమో ఏమో కత్తి రే కత్తి సీరియస్ గా రాశాడు పాట ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా అన్నాడు ఆయన అయితే ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా ఉంటే కనపడవు అన్నాడు పాపం కోపం వచ్చిందేమో నా తెలియదు గమనించారా నేనంటాను ఆయన మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ మన దగ్గరికి వచ్చాడు ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చిన ప్రభుని నా కొద్దరిని తలుపులే ఎత్తు సోదరుడా సోదరి 
ఈ మాట ఎవరి కోసమో ఈ రోజు నాకు తెలీదు వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఆయన మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కానీ మనం ఆయన్ని వెతకలేదు బైబిల్ ఒక మంచి మాట ఉంది చూడండి అక్కడ అంటాడు తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపర్లు వాటిని వెతికినట్లుగా నేను గొర్రెలను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపరి ఈ గొర్రె ఎటు పోయింది ఏ కంచల్లో పోయింది ఏ కొంటలో పడింది ఎక్కడ ఏ ఒక్క క్రోర జంతువులు అపహరించినయో ఎదుగుతా ఉంటాడు కాపర్లు గొర్రెల కాపర్లు అట్లాగా నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటూ వచ్చాను గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు మనం కూడా లోకంలో చెదిరిపోయినప్పుడు పాపములో చెదిరిపోయినప్పుడు పాపములో పడిపోయినప్పుడు లోకంలో పడిపోయినప్పుడు పడిపోయాడని వదిలేయలా చెదిరిపోయాడని వదిలేయలా పాడైపోయావని వదిలేయలా ఆయన మనల్ని ఎత్తుకుంటూ ఆయన చేతిలో ఒక కొంకుంది ఆ కొంకు తీసుకొని కాపరి వెతికినట్టుగా ఆయన మనల్ని ఎత్తుకుంటూ ఏ బ్రాంది షాప్ దగ్గర పడిపోయాడో ఏ సిగరెట్లు బీడీల దగ్గర పడిపోయాడో ఏ కొంపల దగ్గర ఏ విచార కొంపల దగ్గర పడిపోయాడో అని వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఆయన ప్రేమ నీ దగ్గరకు వచ్చింది కొట్టండి దేవుని స్తోత్రం కలుగుండగాక గౌనిచ్చర పిల్లరా ఎక్కడంటే ప్రతిసారి ఆయన మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట చాలా సార్లు మనం చెదిరిపోయినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాడు తప్పిపోయావని నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు పాడైపోయావని ఆయన నిన్ను అన్నాడు విడవలేదండి తప్పిపోయాడు పోతే పోయాడులే చెడిపోయాడు చెడిపోతే చెడిపోయాడులే పాడైపోయాడు పాడైపోయాడు వదలలేదు మరలా మరలా నిన్ను ఎత్తుకుంటూ వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక అల్లు చెప్పండి పగిలిన పాత్రనని తోసివేయక పాడైన బ్రతుకని నెట్టివేయక పగిలిన పాత్రనని తోసివేయకని తగిలిన పాత్రలని త్రోసివేయలేదు పాడైన బ్రతుకని ఆయన నెట్టి వేయలేదు ప్రేమను చూపించాడు ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయామో తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు ముప్పై నాలుగు ఏసీల గ్రంథం పన్నెండు వచ్చినాం తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపర్లు వాటిని వెతికినట్లుగా నేను నా గొర్రెలను వెతికాను అన్నాడు పొయ్యాలే దరిద్రుడు ఆడేడో పడ్డాడు ఎడో లోకంలో పడ్డాడు వాడితో నాకేందని ఎస్సు ప్రభు అనుకోలేదంట మరలా నీ దగ్గరికి స్వార్థ పంపాడు మరలా నీ దగ్గరికి దైవజనులు పంపాడు మరలా నీ దగ్గరికి కాపరులు పంపాడు ఎంత ప్రేమ అండి నిజంగా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాం ఆయన ప్రేమకి చాలా సార్లు చాలా సార్లు మనం తప్పిపోయినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడంట ఆదరించాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆ పదం పాడతా ఉంటే నా కన్నీ లాగవండి దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక మరలా పడదామా పగిలిన పాత్రలని పాడిన బ్రతుకని నెట్టి వేయక పాత్రలని ప్రతిపోయిన 
తగిలిన పాత్రనని ఆయన త్రోసివేయలేదు పాడైన బ్రతుకని ఆయన మనల్ని నెట్టివేయలేదు ఆయన నెట్టెత్తే ఈరోజు నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని కాదు మీరు ఎక్కడ ఉండేవారు కాదు అందుకే తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపర్లు వాటిని వెతికినట్లుగా నా గొర్రెలను నేను వెతికాను అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ వాక్యంలో పన్నెండు వచ్చిన అక్కడ ఏసుకెళ్ళో చీకటి గల మబ్బు దిన మందు ఎక్కడికక్కడికి అవి చెదిరిపోయినో అక్కడి నుంచి నేను వాటిని తప్పించి ఆయా జనులలో నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశంలో నుండి వాటిని సమకూర్చి మబ్బు దిన మందు అన్నాడు మబ్బు దినం అంటే ఎప్పుడండి చీకటి దిన మందు చీకటి దినమందు ఆ చీకటి దినమందు ఏమంటే చాలా మంది లోకంలో సాతాను చీకటి కమ్మి వేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఏం చేస్తున్నావో ఏ పనులు చేస్తున్నావో నీకు అర్థం కాదు గమనించండి అలాంటప్పుడు తప్పిపోయినప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడ చెదిరిపోయామో అక్కడ నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పించి తీసుకొచ్చినటువంటి దేవుడు హలుడు చెప్పాలి గట్టిగా పిల్లరా గమనించారా అందుకే నీ జీవితంలో మబ్బు అనగా చీకటి చీకటి దినమందు నీకు అర్థం కాని దినమందు దేవుడు నిన్ను వెతుకుతున్నాడు పట్టుకుంటూ ఉన్నాడు చూడండి వాక్యంలో పదమూడు వచ్చిన వంటాడు అక్కడే వాటి స్వదేశంలోకి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీదను వాగులు ఎద్దను దేశములందరు సకలమైన కాపురు స్థలములందరూ వాటిని మేపెదను నేను మంచి మేత గల చోట వాటిని ఎక్కడ మేపుతున్నాడంట మంచి మేత గల చోట ఎక్కడ వాక్యం సమృద్ధిగా ఉంటుందో ఎక్కడ వాక్యము లోతుగా ఉంటుందో ఎక్కడ వాక్యము విశదీకరంగా వివరించబడుతుందో మంచి మేతగల స్థలంలో తీసుకొచ్చి వాటిని చక్కగా దేవుడు మేపుతున్నాడు హరిని చెప్పండి మంచి మేతగల స్థలం అనగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సంఘము కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లో దేవుడి సన్నిధిలోకి ఉన్నతమైన స్థితికి ఆశీర్వాదం ఉన్న చోట వాక్యం సమృద్ధిగా ఉన్న చోట సంఘములో దేవుడు నిన్ను మేపుతున్నాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు చెదిరిపోయావు పాడైపోయావు అక్కడక్కడ చెదిరిపోయినప్పుడు చెదిరిపోయావని పాడైపోయావని పనికి మోలినాడు అయ్యావని దరిద్రుడు అయ్యావని దేవుడు నిన్ను చెయ్యి విడవలేదు తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడెక్కడ మబ్బు దినమున్న చాటును ఎక్కడ మరుగైపోయావో చీకటి దినాలు ఏమండి లయమైపోతున్నప్పుడు సాతాను వలలో ఉన్నప్పుడు సాతాను అస్తములో ఉన్నప్పుడు నా ప్రభు నిన్ను విడిపించాడు తీసుకొచ్చి మంచి మేత గల స్థలములో మంచి మేత గల సంఘములో ప్రభు నిన్ను నాటాడు కొట్టండి గట్టిగా చెప్పాడు తర్వాత దేవుడు చేసిన పని ఏంటి తెలుసా ఇస్రాయిల్ ఉన్నత స్థలముల మీద వాడికి దొడ్డి ఏర్పడును అక్కడ మంచి దొడ్డిలో పండుకరును మంచి దొడ్డి అంటే మంచి సంఘం ఏం చేశాడంట మంచి దొడ్డిలోకి తీసుకొచ్చి చుట్టూ కూడా కంచి వేసి గేటు పెట్టి లోపల పులులు రాకుండా మృగాలు రాకుండా ఎవడ దొంగతనం చేయకుండా ఎవడ అపహరింపకుండా నీ చుట్టూ కంచి వేశాడు దేవుడు మంచి దొడ్డిలోకి తీసుకొచ్చాడు గమనించారా దేవుడు ఎంత గొప్ప అద్భుత కార్యం చేశాడు దేవుడు నా మనకి స్తోత్రం కలుగున గాక చూసారా ఇస్రాయిల్ యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద వాటికి దొడ్డి ఏర్పడును మంచి స్థలముల మీద వాటికి దొడ్డి ఏర్పాటు చేశాడు ఇస్రాయల్ దేశాన్ని మీరు చూస్తున్నారు ఇది ఇస్రాయల్ దేశంలో భూమాపతి రాక్ అని అది సొలోమాను కట్టిన టెంపుల్ సొలోమాను ఒక మందిరం కట్టాడు సొలోమాను ఒక మందిరం కట్టిన ప్లేస్ లో ప్రజలకి ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ దేశంలో భూమాపతి రాక్ అని ఒక మసీదు ఉంది మీరు చూస్తున్నారు ఫోటోగ్రఫీలో కాస్త దూరం నుంచి మీరు చూస్తే ఇలా కనపడుతుంది ఆ యొక్క మసీదు ఒక వ్యక్తి ఒక రోజున ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ గా ఇస్రాయల్ దేశాన్ని చూస్తానికి వచ్చాడంట ఇస్రాయల్ దేశాన్ని చూస్తానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన దూరంగా ఇలా మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు ఒక గొర్రెల కాపరి కనపడ్డాడంట ఒక గొర్రెల కాపరి అతను కనపడ్డాడు ఆయన దగ్గర చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయంట ఎందుకు ఆయనకు ఆలోచన వచ్చిందంట ఇన్ని గొర్రెలు రాత్రి అయ్యేసరికి ఎక్కడ దాచి పెడతాడు రాత్రి అయ్యేసరికి గొర్రెలంతా కూడా ఎక్కడ సపోర్ట్ గా దాచిపెట్టి భద్రత చేస్తాడో తెలుసుకుందామని చెప్పి గొర్రెల కాపర్ దగ్గరికి వచ్చాడంట 
వచ్చి అడిగాడంటాయా ఇన్ని గొర్రెలు మేపుతున్నావు సాయంత్రానికి పులులు బారిన పడకుండా సింహాలు క్రూర మృగాలు బారిన పడకుండా వీటిని ఎక్కడ దాచి పెడతావు అంటే అని ఒక మాట చెప్పాడంట నేను సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒక దొడ్డిలోకి తీసుకుని వెళ్తాను ఆ దొడ్డి రాతి కట్టడంతో కట్టబడి ఉంటుంది దానికి చిన్న సందు ఉంటుంది ఆ చిన్న సందులో నుంచి గొర్రెలన్నీ లోపలికి పంపించి ఆ చిన్న సందులో మేము పడుకుంటాను ఏ క్రూర మగం వచ్చినా సింహం వచ్చినా మొట్టమొదటిగా నా దగ్గరికి రావాలి నాకు హాని చేస్తేనే లోపల ఉన్న గొర్రెలకు హాని కలుగుతుంది నన్ను హాని చేయటం వాటి వల్ల కాదు కాబట్టి నా గొర్రెలు సేఫ్ అన్నాడంట కొట్టండి గట్టిగా ఇప్పుడు మన కాపురి కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మనల్ని దొడ్డిలో పెట్టాడు దొడ్డి అనగా సంఘం సంఘంలో పెట్టి సంఘ కాపురి కప్పు చెప్పి రోజు మేత పెట్టమని రోజు కాపలా గాయమని బక్క చిక్కిని వంటయ్యేమో బలమైన వంటయ్యేమో నీరసలిని వంటయ్యేమో కనిపెట్టి చూచి సరైన మేత పెట్టమని దేవుడు ఒక దొడ్డిని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ దొడ్డి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సంఘం కొట్టని గట్టిగా చప్పట్లేదు గమనించారా అంటే కాపరి ఏ విధంగా గొర్రెలు కాస్తున్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ముప్పై నాలుగు ఏసుకెళ్ళి పదిహేను పదహారు వచ్చిన తప్పిపోయిన దానిని నేను వెతికిదను తోలి వేసిన దాన్ని మరలా తోలుకొని వచ్చేదను గాయపడిన దానికి నేను కట్టుకట్టేదను దుర్బలంగా ఉన్న దానిని బలపరుస్తాను అయితే ఏదైనా క్రువిని ఉంటే బలం కలిని ఉంటే వాటికి శిక్ష పెట్టి మేత పెట్టి లయపరుస్తాను అన్నాడు ఒక గొర్రెలు క్రువిని గొర్రెలు కూడా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు వాటికి ఏం చేయాలంట క్రొవ్విని వాటిని బలం గల వాటిని శిక్షను మేత పెడతాను శిక్షని మేత పెడతాను అప్పుడు అన్నీ కూడా లైన్లో కొత్తాయి ఏమన్నాడు కొన్ని తప్పిపోతే తప్పిపోయిన దాన్ని వెతుకుతాను తోలి వేసిన దాన్ని మరలా తోలుకొని వస్తాను కొన్ని గాయపడతాయి గాయపడిన దానికి కట్టు కడతాను కొన్ని దుర్బలంగా ఉంటాయి క్షీణించిపోతాయి ఆ క్షీణించిన దానిని నేను బలపరుస్తాను అన్నాడు హలియ ఎంత మంచి కాపరండి మన కాపరి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి మంచి తప్పిపోయిన దానిని వెతుకుతాడు తప్పిపోయాడని వదిలి పెడతాడా పాడైపోయాడని వదిలి పెడతాడా తోలు వేసిన దానిని మరలా తోలుకొని వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇప్పుడు మనం ఎవరిని వెంబడించాలి ఏసుని వెంబడించే వారిగా మనం ఉండాలి ఆయన మన కాపరి ఆ కాపరి ఏ కాపరో తెలుసా ప్రాణం పెట్టిన కాపరి నువ్వు తప్పిపోయినప్పుడు వెతికిన కాపరి నువ్వు గాయపడినప్పుడు నీ కట్టుగట్టిన కాపరి నువ్వు దుర్బలమైన స్థితిలో ఉంటే నిన్ను బలపరిచిన కాపరి నువ్వు కోవ్యక్తి నీ ఇష్టమానుసారంగా తిరుగుతుంటే నీకు శిక్ష అనే మేత పెట్టి నిన్ను సరిచేసిన కాపరి హరుడు చెప్పండి ఇట్లాంటి కాపరిని మనం వదులుకుంటామా దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎప్పుడు కూడా గొర్రెలు కాపరిని వెంబడించాలి అండి గొర్రెల కాపరి ముందు వెళ్తుంటాడు గొర్రెలు వెనక మాలి వెళ్తుంటాయి గమనించారా గొర్రెలు ఏం చేయాలి కాపరిని వెంబడించాలి ఇప్పుడు గొర్రెలు కాపరిని వెంబడించాలి ఇలాంటి కాపరి ఇలాంటి ప్రాణప్రియుడు ఇలాగున మన కోసం ప్రాణం పెట్టేవాడు ప్రపంచంలో ఒక్కడ లేడు గమనించారా ఎవరండి మనము దారి తప్పితే మనల్ని వెతికే దేవుడు అండి గమనించండి మనము గాయపడితే గాయాలు కట్టేది ఎవరండి మనం దుర్బలమైన స్థితిలో ఉంటే మనల్ని పట్టించుకునేది ఎవరండి ఆ యేసు ప్రభే ఒక మంచి కాపరి దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక తర్వాత చివరి వచ్చిన ఆయన మనం చదువుకుంటే పరమ గీతంలో నుంచి నా ప్రాణప్రియుడ నీ మందరను వెచ్చటం ఏపుదువో మధ్యాహ్నమున ఎచ్చట ఓ నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పుము మధ్యాహ్నమున మధ్యాహ్నం అంటే మధ్యాహ్నం అనే దానికి శ్రమకి గుర్తు మధ్యాహ్నం అంటే ఎండలు తీవ్రంగా ఉంటాయి ఎండాకాలం ఎండ తీవ్రతగా ఉండే దాని ఆత్మీయ అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆటంకంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు శ్రమలో కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు ఎత్తట నీడకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఎండ ఎండ వారికి ఎండలో ఉన్న వారికి ఏం కావాలి నీడ కావాలి నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పు ఫోటోగ్రఫీ చూడండి ఎండ మధ్యాహ్నమున ఎత్తట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పు ఎండ వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక చెట్టు నీడకు వస్తాయి గొర్రెలన్నీ కూడా కాపరు ఎక్కడ తీసుకొస్తాడు గొర్రెల్ని ఒక నీడ కిందకి తీసుకొస్తాడు మధ్యాహ్నం అంటే నీకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నిన్ను నీడకు తీసుకొని వెళ్తాడు హరుడు చెప్పండి గట్టిగా కొంతమంది జీవితాల్లో శ్రమలు కలుగుతుంటాయి ఇబ్బందాలు ఇబ్బందులు కలుగుతుంటాయి ఆటంకాలు కలుగుతుంటాయి బైబిల్ గ్రంథంలో రూతు జీవితంలో ఎండలు వచ్చినప్పుడు బోయాదనే నీడక చేర్చాడు దేవుడు కొట్టని గట్టిగా చప్పట్లో
ఏంటి రూతుకి శ్రమలు కలిగిన ఎంత వేడి ఎక్కువైంది భర్త లేడు పోగొట్టుకుంది భర్తని అప్పుడు ఏం చేశాడు బోయాస్ యొక్క నీడకి రూతిని చేర్చాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగునిగా యోసేపు జీవితంలో ఎండలు వచ్చినప్పుడు ఐగుప్తు రాజు కింద అధికారిగా ఒక నేరక చేర్చిన వాడు దేవుడు ఏమండి యోసేపుని తీసుకెళ్లి అన్నలు గోతులో పడేసి అమ్ముకున్నారు చివరికి ఐగుప్తు దేశానికి అమ్ముకుంటే పదమూడు సంవత్సరాలు అక్కడ ఒక బానిసగా పనిచేశాడు ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆటంకాలు వచ్చినాయి శ్రమలు వచ్చినాయి పోతీ పరి భార్య నిందేసింది నిందలు వేసింది ఎండ ఎండ పదమూడు సంవత్సరాలు ఎండ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత నా ప్రభు ఆ దేశానికి ఒక అధికారిగా ఒక నేడకు చేర్చిన వాడు కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లు గమనించారా ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు యోసేపు అక్కడ ఒక రాస్ అయ్యాడు ఐగుప్తు దేశానికి యోగు జీవితంలో ఎండలు వచ్చినాయి ఎన్ని ఎండలు అంటే యోగు జీవితంలో తట్టుకోలేని ఎండలు వచ్చినాయి తట్టుకోలేని బాధలు వచ్చినాయి తర్వాత ఏం చేశాడంటే దేవుడు రెట్టింపు ఆశీర్వాదం అని నేడక చేర్చాడు నా ప్రభు కొట్టండి గట్టిగా ఏమందండి భార్య వచ్చి భార్య వచ్చి ఏమందంట ఇదిగా ఇంకా దేవుడు దేవుడు అంట ఆ దేవుడు నాకేం చేశాడు నీకేం చేశాడు దేవుణ్ణి దూషించి మరణం కవు చచ్చిపో అంది పాపం భార్య ఆ మాట అంటే ఇంకెందుకండి భర్త నువ్వు చనిపో అంది కానీ ఎంత ఎంత బాధ ఎంత బాధ చూడండి స్నేహితులు వచ్చారు ఓ పక్కన స్నేహితులు కూర్చున్నారు ఏపుకి ఒంటి నిండా కురుపులే చిల్ల పెంకుతో గీక్కుంటున్నాడు బూడిద పోసుకున్నాడు ఏమంటే ఎవరు ఆదరణ లేదు ఓ పక్క భార్య ఆదరణ లేదు ఓ పక్క స్నేహితుల ఆరాధన ఆదరణ లేదు బంధువుల యొక్క ఆదరణ కూడా యోగుకు లేదు తీవ్రమైన ఎండ ఇదే ఎండ అంటే శ్రమ అని చెప్పాను నేను ఆ ఎండలో దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం తెలుసా రెట్టింపు ఆశీర్వాదానికి ఘనత వహించిన వాడిగా నా ప్రభు ఏబుని హెచ్చించాడు కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్ల మునుపు ఉన్నదానికంటే మునుపు ఉన్నదానికంటే అధికమైన పశువులు అధికమైన గొర్రెలు అధికమైన మేకలు అధికముగా దేవుడు పిల్లల్నిచ్చి దేవుడు రెట్టింపు ఆశీర్వాదం అనే నేడకి దేవుడు అతన్ని చేర్చాడు ఇప్పుడు చెప్పండి రూతుని ఎండలో బోయాల్సి నేడకి చేర్చాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని కాగా యువసేపు ఎండలలో ఆ దేశ అధికారిగా చేసి ఆ నేడకి చేర్చాడు ఏపు ఎండలో దేవుడు రెట్టింపు ఆశీర్వాదం అనే నేడకి చేర్చాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక చివరి మాట చదవండి అక్కడ పరమ గీత గ్రంథము ఆ ఏడవ చిన్నలో నా ప్రాణ ప్రీడ అర్థం చేసుకున్నాం ప్రాణ ప్రీడ అంటే ప్రాణమునకు ఎక్కువైన వాడము నీ మందను ఎచ్చట మేపుదువో మధ్యాహ్నమును ఎచ్చట నీడకు వాడిని తోలుదువో నాకు చెప్పుము మందంటే సంఘం సంఘాన్ని కాసేవాడు యేసు ప్రభారి ఆ మందలు చెదిరిపోయినప్పుడు తొట్టిల్లినప్పుడు ఏమండి ఆ మందలు రకరకాలైనటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు దేవుడు వాటిని చక్కగా కాసేవాడు ఎండ తగులుతున్నప్పుడు వాటికి నేడకి చేర్చేవాడు చివరి మాట ముసుకు వేసుకున్న దానినై నీ చతకాండ్లై మందల యొద్ద నేను ఎందుకు ఉండవలను ఈ మాట కాస్త లోతుగా ముసుకు వేసుకున్న దానినై షోలమత అంటుంది ముసుకు వేసుకున్న దానినై నీ చతకాండ్ల మందల యొద్ద ఇంకా ఎంతమంది అయితే మంద కాపర్లు ఉన్నారో ఆ కాపర్ల యొద్దకు నేను ముసుకేసుకొని ఎందుకు రావాలి అని అడుగుతుంది చూడండి దాని అర్థం నీ స్నేహితుల దగ్గర ఎవరి దగ్గర నీ స్నేహితుల దగ్గర జతకాండ్లు మందల కాసే జతకాండ్లు మందల కాపర్లు చాలా మంది ఉంటారు ఆ మందలు కాసే జతకాండ్ల దగ్గరికి ముసుకు వేసుకున్న దానిలా నేను ఉండటం ఏం బాగుంటుంది చెప్పు అని అడుగుతుంది అది కరెక్టే ఇప్పుడు ఎక్కడ ముసుకేసుకోవాలి మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు ముసుకు వేసుకోవాలి అందుకే షోలమతి అన్న మాటలు చూస్తే షోలమతి అందరికీ కనపడేటట్లుగా ముసుకు వేసుకొని వారి మధ్యకి రావటం కన్నా రహస్యముగా తన ప్రియను కలుసుకోవటం ఇష్టపడుతుంది ఇది రహస్య ప్రార్థనకి గుర్తు కొట్టని గట్టిగా చెప్పటం దేని గుర్తండి రహస్య ప్రార్థనకి గుర్తు గమనించారా మనం బయటికి కనపడే దానికంటే కూడా మన ప్రార్థన ఎట్టుండాలంటే బయట అందరికీ కనపడేటట్టుగా ఏదో గొప్ప ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండకూడదు పరలోక మందున్న మన తండ్రి అయిన యేసు ప్రభు వారికి రహస్యంగా ప్రార్థన చేసేవారిగా మనం 
ఉండాలి ఒక వచ్చినాన్ని మీకు చూపిస్తాను చూడండి మత్తేస్ వార్త ఆరో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చినాలు చదువుకుంటే మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు మనుషులకు కనపడవలనని సమాజ మందిరంలోను వీధుల మూలల్లోను నిలిచి ప్రార్థన చేయటం వారికి ఇష్టం వారు తమ ఫలము పొంది ఉన్నారని నిత్యముగా మీతో చెప్పుతున్నాను నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందు నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము అప్పుడు రహస్యమందు చూసి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తారు ఎట్లా చేయకూడదు అంటే ప్రార్థన మనుషులకు కనపడవాలనని సమాజ మందిరంలోనో అందరికీ కనపడేటట్టుగా నేను ప్రార్థన చేయాలని వీధుల మూలల్లో నుంచొని ఆ ప్రార్థన చేయటం వారికి ఇష్టం అది ఎవరి ప్రార్థన వేషధారులు చేసే ప్రార్థన ఇప్పుడు ప్రార్థన ఎట్టుండాలి ఏమండి నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు గదిలోనికి వెళ్ళి గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొని రహస్యం అందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు రహస్యం అందున్న నీ తండ్రి చూచి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి ముసుకేసుకొని ఎక్కడ చేయాలి రహస్యం అందున్న నీ తండ్రి యొక్కకు చేరి తలుపు వేసుకో హృదయం అనే తలుపు వేయాలి చాలా మంది గది తలుపు వేస్తారు కానీ హృదయం తలుపు వేయరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అన్ని గుర్తొత్తు ఉంటాయి మన వాళ్ళకి గమనించారా ఓ పక్క ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు ఏసయ్య స్తోత్రం అయ్యా వందనాలయ్యా ఇదిగో ఆ పొయ్యి మీద కాపీ పెట్టాను కొద్దిగా చూడు దేవానికి స్తోత్రం అయ్యా వందనాలయ్యా ఇదిగో పైన పట్ల ఆరేసాను చూడు ప్రభానికి స్తోత్రం అయ్యా వందన ఏ ప్రార్థన ఇది తలుపు వేసేవా నిజంగా తలుపు వేసేవా హృదయానికి ఏ ఏ తలుపు వేయమన్నాడు తలుపు వేసుకొని రహస్య మందులని దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి గమనించారా ఆ వంట ఉంది అందరికీ కనపడేటట్టుగా నీ జతకాండ్ల ఎద్దకు నేను ముసుకేసుకొని రావటం ఏం బాగుంటుంది నేను నీతో నా ప్రాణ ప్రియుడైన నీతో నేను కలిసి ఉంటాను నీతో రహస్యంగా కలుసుకుంటాను నీతో నా ప్రార్థన గదిలో కలుసుకుంటాను నీతో వాక్యంలో కలుసుకుంటాను నీతో ప్రార్థనలో కలుసుకుంటాను నీతో దేవుని మందిరంలో కలుసుకుంటాను అది బాగుంటుంది కాని వేషధారుల వలె ముసుకేసుకొని అందరి ముందు నాకు పెద్ద ప్రార్థన వచ్చని అందరి ముందు చేయటం ఏం బాగుంటుంది పోయిందా కొంతమంది మూలల నుంచొని ప్రార్థన చేస్తారు కొంతమంది సమాజ మందిరంలో అందరికీ కనపడవాలనని నేను బాగా ప్రార్థన చేస్తానని అందరికి తెలియాలని అందరికి కనపడేటట్టుగా ప్రార్థన చేయటం వేషధారణ అది ఏం బాగుంటుంది నీ జతకాండ్ల యొక్క నేను ముసుకు వేసుకున్న దానినని నేను అక్కడికి రావటం ఏం బాగుంటుంది ఎట్లా బాగుంటుంది నీతో రహస్యంగా కలుసుకోవటం బాగుంటుంది నీతో ప్రార్థన గదిలో ఏకాంత ప్రార్థనలో నీతో సమయాన్ని కేటాయించుకొని ఇదిగో ముసుకు వేసుకొని నీతో నా బాధ చెప్పుకుంటూ నువ్వు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే అది బాగుంటుంది వేషధారణ దేవునికి నచ్చదు గమనించారా అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు స్త్రీలుగా ముసుకు విధేయతకు గుర్తు అందుకే బైబిల్లో కొంతమందికి ఇప్పటికి కూడా తెలియదు కొంతమంది తెలియక ముసుకు వేసుకోమంటే ఎందుకు వేసుకోవాలంటారు ఒకసారి వాక్యం చదవండి కురందిలికు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చదువుతున్నా ఏ స్త్రీ తల మీద ముసుకు వేసుకొనక ప్రార్థన చేయునో ఏ స్త్రీ అయితే తల మీద ముసుకు వేసుకోకుండా ప్రార్థన చేయునో లేక ప్రవచించునో ఆ స్త్రీ తన తలను అవమానపరుచును అన్నాడు ఏలయనగా అది ఆమెకి క్షోరము చేయబడినట్లుగానే ఉండును ఆరో వచ్చిన స్త్రీ ముసుకు వేసుకునిన ఎడల ఆమె తల వెంట్రుకులు కత్తిరించుకొనవలెను ఒకవేళ ముసుకు వేసుకోవటం నీకు ఇష్టం లేకపోతే తల వెంట్రుకులు కత్తరించుకున్నటైనను క్షోరము చేయించుకున్నటైనను స్త్రీకి అవమానమైతే ఆ ముసుకేసుకోవాలి అన్నాడు పురుషుడైతే దేవుని పోలికై మహిమై ఉన్నాడు గనక తల మీద ముసుకు వేసుకునకూడదు కానీ స్త్రీ పురుషుని మహిమార్థమై ఉన్నది అన్నాడు కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్టు అర్థమైందా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏం వేసుకోవాలంటే స్త్రీ తల మీద ముసుకు వేసుకోవాలి అన్నారు ఒకవేళ ముసుకు వేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదంటే క్షోరం చేయించుకో గుండు కొట్టించుకో ఇబ్బంది లేదు కత్తిరి వేయించుకో ఒకవేళ కత్తిరి ఎంచుకోవటం ఏం బాగుంటుందంటే ముసుకు వేసుకో రెండు ఆప్షన్స్ నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఏమన్నాడు ఆరోచనం స్త్రీ ముసుకు వేసుకొనని అడల 
స్త్రీ ముసుకు వేస్తు కొననీ ఎడల ఆమె తల వెంట్రుకులు కత్తిరించుకోవాలి అన్నాడు ముసుకు నేను వేసుకోను అంటే తల వెంట్రుకులు నువ్వు కత్తిరించుకోవాలి క్రాప్ చేయించుకోవాలి ఇందిరాగాంధీ లాగా దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గా అర్థమైందా కానీ ఒకవేళ కత్తిరించుకొనుటైనను క్షోరము చేయించుకోటైనను ఒకవేళ ఆ స్త్రీకి అవమానమైతే ఆమె ముసుకు వేయవలను హల్లు చెప్పండి అర్థమైన క్లారిటీ వచ్చిందా నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఒక స్త్రీగా ముసుకు వేసుకోవటము విధేయతకి గుర్తు అన్నాడు కానీ పురుషుడు వేసుకోమన్నాడా బైబిల్లో ఏడ వచ్చినాం పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మధుమయ్య ఉన్నాడు గనక తల మీద ముసుకు వేసుకొనకూడదు పురుషుడు ముసుకు అవసరలా స్త్రీకి ముసుకు కావాలి ఈ ముసుకు దేనికి గుర్తు రహస్య మందున్న నీ ప్రియుడు కలుసుకోవడానికి గుర్తు అర్థమైందా అందరికి కనపడేటట్టుగా ప్రార్థన చేయటం గొప్ప కాదు కానీ రహస్య మందున్న నీ దేవునికి కనపడేటట్టు ప్రార్థన చేయటం అది దేవునికి ఇష్టము కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకే ఉన్నాడు చివరిగా చూడండి ఇప్పటి వరకు వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చాము ఏమన్నాడు నా ప్రాణ ప్రియుడా అన్నాడు నా ప్రాణ ప్రియుడు అంటే ప్రాణము కంటే ఎక్కువైన వాడు తండ్రి తండ్రి కంటే తండ్రి తల్లి కంటే కుమారుడు కుమార్తె కంటే ఎక్కువైన వాడు అన నీ మందను నువ్వు ఎచ్చట మేపుతావో మంద అంటే సంఘం దాన్ని ఎచ్చట ఎచ్చట మేపుతున్నాడు ఒక దొట్టిలో పెడుతున్నాడు ఆ బక్క చిక్కిపోయి ఉంటే ఏమండి ఏదైనా దుర్బలమై ఉంటే ఏదైనా గాయపడి ఉంటే ఏదైనా తప్పిపోయి ఉంటే వాటన్నిటినీ కూడా తీసుకొచ్చి చక్కగా ఒక మేత కలిగిన స్థలంలో మందని మేపుతున్నాడు రెండోది మధ్యాహ్నమును ఎచ్చట నేరకు వాటిని తోలిదువో మధ్యాహ్నం అంటే శ్రమ మధ్యాహ్నం అంటే ఎండ ఎండ తగులుతున్నప్పుడు శ్రమ కలుగుతున్నప్పుడు దేవుడు వదిలిపెట్టాడా వదిలిపెట్టల రూతుకు ఎండ తగిలింది బొయాసు నీడకొచ్చింది యోగుకి ఎండ తగిలింది రెట్టింపు ఆశీర్వాదం అని నీడకొచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక గమనించారా ఇలాంటి ఎంతో మంది జీవితాల్లో యోసేపుకి ఎండ తగిలింది ఆ దేశానికి చక్రవర్తి అనే నీడలోకి ప్రభు తీసుకుని వచ్చాడు గమనించండి ఎండ తగులుతున్నప్పుడు బాధపడొద్దు దేవుడు నీడకి ఖచ్చితంగా మనల్ని చేరుస్తాడు చివరి మాట ఆ ముసుకు వేసుకొని దానినై నీ జతకాండ్ల మందల యొక్క నేను ఎందుకుండబలను నీ జతకాండ్ల దగ్గరికి ముసుకేసుకొని వచ్చి అందరికి కనపడేదట్టుగా ఉండటం కంటే నీతో రహస్యంగా గడపటం నాకు ఇష్టమయ్యా అని చెప్పింది ఈ అనుభవం సంఘములో ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ఇంత ఎదుట ప్రార్థన చేయటం గొప్ప కాదు రహస్య మందుని దేవునికి ప్రార్థన చేయటం గొప్ప అది గొప్ప నిచ్చరా అది వేషధారణకి గుర్తైతే ఇది పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి నడవడికి గుర్తు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ సందేశమును బట్టి పరమగీత మొదటి ఏడు వచ్చినాలు చక్కగా ధ్యానం చేశాం వచ్చేవారం ఎనిమిది వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేద్దాం అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ తోడై ఉండును గాక ఆమె చెప్పండి ఒక